Good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening. Bye, thanks. Okay. What did you do today? Today. <laughs> Monday is always a difficult day. <laughs> Why? I don't know. There, there is no, there is no difficult <laughs> day. No, no. You know it's what? A, it's, it's a joke. <laughs> we, we make it. No, but in reality, we, we no. make it. Yeah, yeah. We make oh. it difficult. Yeah. I actually, that's okay. Actually, Mondays should be the happiest day in your life. Every yes. Monday. Every Monday has to be the happiest day in your life. Yes, you gotta... because you, we have a new opportunity to do the, the to do the best. <laughs> have you seen Vanilla Sky? Yes. Okay. Every passing minute is another mm -hmm. chance to turn everything around. Yes. That's right. That is correct. But after a uh, a happy week. <laughs> a happy weekend? Yeah, a happy weekend. Yeah. After a happy weekend? Okay. Yeah, sometimes there's no happy weekend, right? <laughs> How old are your kids? My boys, oh, almost, almost. Can you say almost? 12? 12. Uh huh, 12. He's the oldest. No. He's the younger, the youngest. He's the youngest. Yeah, my girl is going to turn 17. Excellent. She's going to turn <laughs> 17. Yes. Okay, and it's just two? Just two. Just two. Okay. Yes, enough. <laughs> mm. I got three. <clears throat> three, oh my God. Well, almost four with Max. <gasps> oh, okay. Yeah, he's like another baby. Okay, yes. And sometimes even more expensive than a boy or a girl. Yes. yes. Yeah. Having a pet a pet is too how do you say expensive? Yeah, it's very expensive. It could yes. be very expensive. Mm -hmm. Okay. And it's stressful. Yes. <laughs> but in reality, right now he's he is helping me. He's starting to help him help me. This is not the best shirt for <laughs> online conference. Yes. I feel I feel like those pictures that you turn and they're like okay, that's weird. Hello, Michi. Michi, Michi, Michi. Hello, teacher. Good How evening. You, good evening. How's it going? Good. I think a little busy, but good. <laughs> I'm happy to hear that. At what time did you finish? Um, work oh, at six, six, and yes, today. And that, that's your regular schedule, yes. Okay, well, thank you, thank you for being here. Did we continue with the diet? No, oh, come on, <laughs> me neither. <laughs> uh, come on, on the weekend. You made a cake? I made a cake. I, yes. I, I was invited. I was invited. Pay attention, guys. I was invited to um, to a dinner, to a dinner to my cousins. My cousin moved to Santa Elena, Condado. What, what is it? Condado, I don't know what. It's in Santa Elena. It, it, oh my God, I was like, wow. That's a huge house. I was excited, and and but but my nephew cooked. He's 18 years old, and he cooked meat, chorizo. How do you say the sausage? Sausages, okay. Um, what else? And some chimichurri, and and then after dinner, I was like, oh my god, no more, please, no more. And then he he goes like, no, wait till. You're missing the pie. And I'm like, oh, apple pie. Oh, my God. 
That was cruel. That was cruel. After a whole week, after a whole week, drinking just juice, apple, garlic. Oh my God, I felt terrible after, afterwards, afterwards. Después de eso, afterwards. That was crazy. Okay, si, si, si notaron, eso voy a estar haciendo mejor. No me voy a complicar la vida. Voy a empezar a hablar con los que más me sueltan la lengua, que yo sé que, ah, de pali, si se equivocan, bueno, voy a ir eligiendo dos, de dos en dos, y hasta que me suelten la sopa. Y así, ustedes, los demás que no quieren hablar, van a empezar a hablar, ¿ok? So, siempre hey, el de la clase, hey, vayan, paren la oreja. Ok, <ríe> vamos a ver. Ángela de Jesús, ¿de qué estaba hablando con Rosalena Salgado? Um, good evening, teacher. Good evening. Um, ¿Ahorita? ¿Now? No, 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 dígame, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué era ese? ese te, ¿cómo es? En español lo es. Ese cuchicheo, que, ¿cómo es que se dice en ese? Ahorita lo que le entendí, sí. algo de Santa Elena, que fue como a cenar. Ah, ok, eh, ajá. Ajá, eh, alto hijo de chorizo, chichurre, de, de, de jugo, de manzana. <risa> Son las palabras y, en español, me está agarrando. Y, bueno. y entonces dije ajá. yo, bueno, y que el teacher no está loca, digo yo. I broke the diet. Ajá, I broke the diet. Ese era el tema, pero con Michelle. Ajá, y con Roselena que estaba hablando, alguien que me lo diga, no es sé. Que, cuando entré, ya estaban en la plática ustedes, ah, entonces me, per okay. me, per me okay. perdí el inicio, por eso okay. no puedo. Okay. Estaba hablando acerca de los niños. You talk about pets. De los 10 niños que tiene Roselena, ¿verdad? Rafa, ajá. How old are her kids? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Oh my God, Rafael tiene un gemelo. What the... Y se mueven diferente. Uh, oh, my. oh my God. I don't remember. Uh, uh, yes. One, four, one. One is? One is 17. 17, uh huh. Her daughter. And the, and is 17. The, and the kid, the boy? I don't remember. Who, who got it? Who got it? Ken? Mm. No, no, my I, God, tengo. I don't remember. Someone got it? Jancy, Mayra, Osmin, come on. And Lord. you have three, three, sure. Rafa, this is weird. <laughs> Apago una cámara por lo menos. <laughs> es que se mueve primero uno y el otro después, no hay cuenta. Come on. Okay, so yes, the other kid is 12. Ojo, eh. Ojo, así lo voy a estar agarrando. Nomás empezamos en la clase. El que no me conteste, menos uno. Okay, no, guys. Teacher, we have to talk. We have to talk to the class. For example, for example, yesterday yeah. I went to the movies. Really? Yeah. The I movies? The movies, yes. I come back. I came back. I came back? Came back. Yeah, uh -huh. we came back to the movies. As, who who went to the like, movies? Who went to the movies after <laughs> after the pandemic, Flor? Have you gone to the movies with the kids? Ya, ya abrieron el cine, no? Yeah? Yes, yes, yes. What movie? All the movies. Wait, Flor, mm -hmm. what movie? The um I, I... <laughs> You fell, you fell asleep, you fell, you fell asleep, right? <laughs> But you know, no. I not remember. You don't remember? <laughs> okay, okay. No puedo creer que se abierto el cine ya. Okay, yeah. guys, uh, let me do the attendance first before we go any further. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Welcome. Ada Michelle Guevara Sanchez. Not Present. here. Okay, Angela de Jesús Santa María. Present teacher. Thank you. Azalia Melanie Guardado Portillo. Yes, she's here. Hello, Melanie. Okay, Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Excellent. Edwin Rolando Méndez Chicas. 
Not here. Hmm. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Giovanni Alexander Mengiba Rivera. Giovanni. Oh my God, okay. Um, Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Eh, Carlita terminó el midterm. Sí. Excelente, okay. Chivo. Good evening, teacher. Hello, Melanie. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Hey, ¿qué andas con la cámara, señores? Démosle. Turn on your cameras. Osmin Baires Solórzano. Here, teacher. Hey, Rafael Ernesto González Ventura. Here. The other Rafael Ernesto González Ventura. No, yo se desconectó. <laughs> okay. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Eh, Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Thank you. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Ya mejor. Yes? Yes. Great. Okay. Zulma Rosaura López García. Sumita, sumita. No. Uh -oh. Fidel Coreas Pascual. <coughs> Adrián Estefani Martínez Flores. Adri, 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 no. Oh, oh. Margarita Estefani Mejibar Contreras. Tampoco esos chicos, qué ondas, ok. Bien, eh, creo que cada quien está consciente de lo que va haciendo en cada módulo en, con respecto a su asistencia, ¿verdad? Somos adultos, no estamos chiquitos para que nos estén regañando, no es regaño, pero por favor ya no falten. Nos quedan dos semanas, hoy comenzamos nuestra tercera semana, así de rápido vamos. Y sí, sí, ya hicimos el mutual. Y pues esto indica que ya pronto vamos a terminar. Ah, ya vino Adriana. Hola, Adriana. Así estaban hablando. Mal, estaban hablando mal de usted, no sé si le zumbaron los oídos. Okay. No les creo, no, no creo. Que no ha terminado, que no ha terminado el mutual, dicen por ahí. Ya hizo el examencito, sí. ¿Ya? Ya, ok, es que no he revisado de nuevo. Ven, qué raro, que como pasé de ocupado el fin de semana con esto. Qué vergüenza, Dios mío. Después Java de Hood, me van a decir, el teacher Java de Hood. No entendieron la referencia, ¿va? No. no le gusta Star Wars, yes, anyway. Yes, sí, teacher, yes. yes. You, yes. Ok, let's go then. Let's practice yes. on your page 20. Ok, es el color. Vaya, eh, pues sí. Estamos grandes ya, no tengo que estar regañando. Les aprecio mucho a todos y a cada uno de este grupo. Creo que saben más decirles que trato de hacer lo mejor que puedo dentro de, de, de mis capacidades, que son pocas, ¿verdad? Pero eh, en serio, por favor, pónganse las pilas, ya no falten. Eh, eh, cada quien que agarre lo que le toca, ¿no? Si tú nunca faltas a clase, pues felicidades. Se le agradece, ¿verdad? Pero si es por el trabajo o algo, póngase las pilas, porque les recuerdo que cada minuto conectado cuenta y queda registrado, entonces en base a eso es que jala el reporte en Saforpi ahí es donde les dicen, mire, fíjese que no va a poder seguir y el problema es como lo saben que ustedes agarran este curso y si no lo completan bien si dejan inconcluso algo o no logran terminarlo bien se les cierran las puertas o sea, las dos veces, que creo que son dos veces la primera vez, eh, creo que hay un cobro no sé, y la segunda bueno, no hay coro, hay como una penalidad de esperar, no sé, y después eh, viene un problema ya, porque ya la segunda vez que no puedes terminar el curso bien, cuando ya te querés inscribir de nuevo, ya no puedes. Antes se podía, antes tú podías andar rebotando de academia en academia con este curso, pero Insafor como que se dio cuenta o no sé qué pasó, y se cambió la modalidad, y ahora pues está así de estricta la cosa debido a la gran demanda que tiene el curso. Gracias a Dios. No se puede, teacher. ¿Perdón? En otra cosa tampoco se podría, entonces. No, se cierran las puertas, entonces es un problema. Y además, bueno, el problema típico es que tú, tú empiezas bien, digamos, has empezado acá en el corporativo, y les repito, no es por echarle flores a la academia, y a la vez sí, 
Porque yo que he andado rebotando como teacher, les digo, en universidades, en centros de capacitación allá, donde asustan, y, y así en muchos lugares, ese es el análisis que ha hecho. Esta es la academia en la que no se detienen. O sea, tú terminas el módulo y a la mitad del curso, yo creo que ya les cayó el correo, ¿verdad? Sí. Y después de satisfacción y todo sí. eso, que evaluaran el panzón y todo. Ah, pues, imagínense, ya les... Ya les mandaron sí. eso. No. La semana okay. pasada lo mandaron. Ajá, ¿por qué? Sí. Porque tenemos prácticamente en inglés corporativo una semana para llenar el papeleo y la siguiente semana para confirmar que ya se puede abrir el siguiente módulo, el 5 sería, ¿no? Ay. Vaya cosa. Why am I bueno. talking? Porque estoy hablando en ¿Cuántos español. ¿Cuántos okay. módulos son, dicho? 24, my dear. 24. 24, 18, nos faltan 20. 18, no, 24. No, sabe que en realidad, en realidad, de quitar todos los feriados y los puentecitos que se van haciendo, lamentablemente, sí son 20, se hacen 24 meses. En otros lugares son hasta 3 años, pero aquí son 24 meses, seguritos. Que era año y medio. Seguritos. Son 18 módulos. Sí, ojo, después del básico 6 viene el intermedio 1 y ahí el horario ya se tiene que expandir un poquito más. Parece que son 30, 30 minutos. Oh, más. Really? Yeah. Really? Oh my God. Interesting. Interesting, yes. Good. Really? good, yes, good, porque oh en lugar de God. o eso o seguimos con dos horas por cinco semanas. O sea, el punto es que la, el módulo intermedio y el avanzado ya duran cinco semanas cada módulo. Creo que sí se hacen cinco semanas, no estoy no me acuerdo. Sí. Sí. Entonces, bueno, ese es el mensaje. No falten ni un minuto más. Nos quedan dos semanas, buzos, ¿ok? No quiero, que, no quiero que nadie se quede por eso, por, no, por no estar aquí un minuto. Hagan lo que hacen mucho. Yo sé que no está bien, pero conectarse, aunque sea cuando uno viene de camino y apagar la cámara, y ni modo, ¿verdad? Si estás, no puedes encender la cámara, pues ni modo, pero por lo menos para que se cuente ese tiempo y ya no más puedas, eso sí, me enciendes la cámara, porfa. Ok. okay Ante todo cuando se pasa la asistencia. Ok. okay. So, how many are we? We are 19 already. Ok. I don't need to remind you about could and can, right? Yeah. Mm. Ok, so, I have a problem. <laughs> I'm overweight. I'm overweight. I'm too fat right now. Okay, extremely fat. The question is, what can I do? What could I do? What could I do? What could happen? What could happen? So I need your advice. I need your advice. What can I do or what could I do, guys? to get on their no sé weight. Está... Uh -huh. Sandra? No sé qué está a preguntar. <ríe> Soy muy gordo. Okay. Entonces, ¿qué, I... pod okay. ¿qué podría hacer? What could I do? ¿Qué puedo hacer? What can I do? Uh, what could happen? ¿Qué podría pasar? Okay, if I continue eating, 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 and getting inflated. <ríe> Getting inflated. Mm. Getting inflated. Okay, uh huh. You could explode. <laughs> you could explode. Yeah, you could explode if do you think. Okay, so give me your advice. Necesito que me den su, su consejo en lo que puedo you hacer. Stop you oh, can, you can stop eating. Mm. You can, oh, you I can. can. You can avoid the sugar. Exercise. Michelle, you can avoid sugar. Okay. Yes. <laughs> Vamos, ¿qué could? ¿Qué could? Rosalena. You can try doing exercise. You can try doing exercise, María Estela. You can try to, to, to look other, um, other entretenimiento. Entre, Entertain, enter, <laughs> or hobby. Oh, other hobbies. Hobby, you can look for, you, you, repeat, you can look for. Maricela, you can look for. Repeat. <laughs> Maricela, repeat. You can look for. I don't listen nothing. 
you, you cannot listen. No, you cannot no. hear me. You cannot hear me. You say no, no. <laughs> okay. But Estela, wait. Can you hear me? One, two, one, two. No, no, she can hear me. Okay, guys, you can look for other hobbies. You can look for other hobbies. My Estela, reset. Reset your audio. Se le fue el audio. Okay, uh -huh. continue. Patricia. Oh, other Barbara. recommendation. Nelson? It. Your microphone, Nelson. No, um, no, no eating a lot of carbohydrate. Mm, is that good or can? Think, 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 think. Eat yeah. only vegetal. Good can, good can. Come on. Would you say dieta saludable? Okay, again, Patricia. How do you say dieta saludable? Healthy diet. Healthy diet. Aha, uh -huh, Rafael. You could buy te divina. Te divina. <laughs> <laughs> really? Yes. I, I love really? tea. I love tea. I love tea. That's why. Really? Tea, tea yes. divina. <laughs> yes. Let me write that down. <laughs> te divina. Yes. Okay. Te, Hierbas. Tea, divina tea. Okay. I, I try te baja panza. I, I drink te baja panza. <laughs> that, that works. It hurts. Yeah, hoy, hoy sí listen, listen. Yo. It hurts. For three days, it hurts. <laughs> but after that, eh, you get used oh, to it. Oh, Teacher, you could, uh -huh. you could uh, look, look, um, help, look for look for, uh, from a nutris, nutritionist. nutritionist. You know what? Yes, that's a good idea. Yeah. What do you think, guys? Could I look for... It's a for... good idea. Yes, it's a good idea, but... <laughs> What, guys, what do you think? Could, could it work? Could it work if I look for a nutritionist, or is that spending my money? She's going to give. She's going to give. Give you. Give you. Give you. Give you. She's going to give you. I don't know. Advices. 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 Yes. Don't yes. doubt. Don't doubt, Rosalina. <laughs> uh -huh. Advices. Yes. Um, yeah. Gloria. No. What? Who? Okay, Patricia, continue. You spend a lot. Melanie, uh huh. Sí, Melanie. Que, um, you spend a lot with a nutritionist. You spend it perfect. You could spend a lot with a nutritionist. Let's include could or can, guys. You <coughs> could spend a lot with a nutritionist. Do you think, Adriana? Is it expensive? Oh, I'm sorry. Could it, listen, could it be expensive? Could it be expensive? Podría ser caro? Could it be expensive? Yes. A nutritionist, yes. Adriana? Yes, yes, could it yes I could. Yes, it could. It yes, could. it could. Uh -huh. Yes, it could. Why? Why? Because uh huh. See? Because? Yes. Yes, because. because... Okay, see? Go ahead, repeat. Because, <laughs> because you could. You could. Not. Not. Follow her advice. Follow her, her advice. advice, right? You couldn't, you couldn't, or you could not follow her advice. And it's the problem. A nutritionist tell you no more sugar in you. <laughs> yeah. Ah, one week later, I, no I, I did it. I did what you said. <laughs> uh huh. Uh, you can dance Zumba? You can dance Zumba. What do you think, girls? <laughs> dance Zumba? Okay. My brother dances bachata. My brother, my brother married a Dominicana. Tú me entiendes que es lo que es una Dominicana, ¿verdad? Tú me entiendes cómo baila una Dominicana. Oye, chico, pero es una cosa bárbara. Tú no tienes idea. Ya tú sabes. 
y así Ay, habla no, pero, <risa> yo la amo a esa mujer y, y, pero verlos a los dos bailando el enano le queda de llavero pero se, se ven wow ver a dos personas bailar bien bachates otro rollo yes yes so why why Darwin why dancing zumba or just dancing makes you lower your grease or get underweight what happens why you can't go underweight because uh, you sweat me because... good Gloria you sweat you sweat okay. repeat you sweat for me for me I should walk uh, five kilometer, kilometers you should you can you could can could can could uh -huh. you could walk walk, walk by five kilometers uh, drink a, day. a lot of water a lot of water mm -hmm. uh, is como se pronuncia pequeñas? small small smaller portion oh smaller portions of of um, food the comida. Of food. They say they say the right size is this. Okay. This is the right size, right, Gloria? The okay. right size. Rice. 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 One, right. One feast. Repeat, guys. One feast. One feast. Of rice. Yeah? Right. One feast of vegetables or two. Two feasts of vegetables. Okay. <laughs> no rice, I think. Rice, no, right? No. Uh, no. Poquito se puede, poquito little, sí. Little, little, okay. Tortillas, no. what about tortillas? Um, pan. <laughs> wow. no. If you eat rice, you cannot eat tortillas. Good, okay, great job. Okay. Uh -huh. uh, eat between meals, eat, finish. Eat or not eat? Not, no, no, eat. Okay, you cannot eat. You cannot eat between meals. Hmm. Okay. Good. And Fair. yes, Nelson. You can you can drink in the morning and glass the juice and the lemon all day in a, the morning. A glass of lemon juice. Repeat. A glass of lemon juice. Uh, a, I'm sorry. A, a glass, glass of lemon juice. A glass of gem lemon juice. Lemon juice. Lemon juice uh, at on, on the morning. In the morning. In the morning okay. or day. Okay. To break, repeat Nelson. To break. To break. Your fasting. Your fasting. Do you know um, what is fasting? I don't know. I do know. Ah, uh, okay. Mm -hmm. To break your fasting. Para romper el uh, ayuno. Yeah, yeah, yeah. We yeah. todos hacemos ayuno, right? So you break your fasting in the morning. Great job, guys. Excellent. Okay. Cierro. And effective way. What? Osmin? Yes. Uh, and effective way uh, is no diner. Uh, and you have exercise, exercise every day. Okay. A good way, a good method is to avoid having dinner. To avoid having dinner. Saying no, no to dinner. Okay. And you can do a lot of exercise. Excellent. Yeah. Thank you, Osmin. Yeah. So, cierro diciéndoles que estaba viendo un artículo de, que decía que el arroz helado es mejor que el arroz caliente. Entonces, que los, los chinos comen un montón de arroz, pero helado, ¿no? O sea, no, no congelado, sino que la temperatura ambiente, cool. supongo, ¿no? no, frío, no por decirlo algo. frío, por decirlo así, mm -hmm. ajá. Pero nosotros tenemos el problema de que lo calentamos y eso es el problema. Si el arroz lo, lo absorbemos. Y se queda ahí, es almidón. Se convierte en almidón al calentarlo. So, Por eso nos engordamos. Más las tortillas. El arroz engorda y las tortillas engordan. Los chinitos bien flaquitos. No, uno es el que engorda. Ok. Perfect. <risa> <risa> ok, guys. Wow. Hey, can, could. Don't forget that. Today we have a few topics we have to talk about. Okay, using can, could, and then um, on your book, let's see the topic for today. We're on page 29 out of 49. Page 29. Uh, Rafa, can you help me with the objective, please? Can you help me with the objective, please? 
process and understand customers hmm. opinions about a product or service they receive good they received they received received okay repeat Rafa. customers customer customers okay um chicos como que estamos en la iglesia verdad hay que poner en vibrador el teléfono please okay let's continue so yes let's talk about the process i mean process Processar and understand customers opinions about a product or service they receive. How do you process your customers opinions? Do you have a little in your job? Suggestion box. Suggestions box. Very good. Do you have a suggestions box in your work? By the way, nope. <laughs> no, you don't have a suggestions box. No, I don't remember. You don't, you don't remember. remember. Yes, I don't remember. Hmm. Tomorrow, tomorrow, I'm going to look. <laughs> Are you going to look for it? Well, due to COVID, due to COVID, maybe you don't receive too many customers anymore at work. Okay, but who has who has a suggestions box? a complaints box or do you have a survey do you perform surveys over emails listen hmm oh yes we 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 have we perform we perform a survey by email by email when yeah. when when the when the technical service is finished Good. You heard? Yes. Did yes. you hear, guys? Sandra, Maria Estela, are you understanding? Yes. No. 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 I don't understand. Okay. Good. So, cuando tú das un servicio, when you provide a service, después del servicio, after the service, you send an email. Envías un correo to your customers. Okay, a tus clientes. Asking them, making a survey, survey, haciendo una encuesta, right? Yeah. Okay. How was the service? Did you like the product? Is everything all right? Okay. Mm -hmm. see. Thank okay. You. Perfect. Eh, una recomendación. Todo pensamiento es un proceso lógico en base a la experiencia que tenés. Y si no tenés la experiencia, pues explotas tu creatividad y desarrollas de una idea un pensamiento. Entonces, si estamos hablando de, de encuestas de satisfacción, satisfaction service, um, ¿qué sería conveniente incluir en una satisfaction survey? ¿Qué sería, in, ¿Qué sería? ¿Qué dije? Conveniente para la empresa. Quiero que penses, y aquí es lo importante, ¿eh? algo, si algo aprendí yo desde pequeño, es a tratar cada lugar en el que trabajaba como que si fuera mío. No sé si han escuchado eso. Y lo digo desde pequeño porque mi abuela me hacía ir a vender pan francés, a moler maíz, ya les he contado. Entonces, me decía, esto va a ser tuyo, el negocio va a ser tuyo. Y yo, no quiero vender tortillas y pan con maíz. Pero la viejita tenía razón en decirme eso. Porque al final tenés que tratar tu negocio, que no es tuyo, sos empleado, pero alguien se está fijando en vos siempre ya sea un cliente o ya sea tu jefe. So think about it. Entonces quiero que, que entres en ese papel con ese tipo de preguntas. No es cierto. Probablemente tú no vendas un producto, pero puedes que vendas un servicio. Entonces, y tenés clientes. Toda empresa tiene clientes. Aunque seas una maquila, lo que sea, al final tenés clientes. ¿Ok? Pensé en esa persona que va a recibir ese producto final que estás produciendo o servicio. So, ¿Qué podríamos incluir en un satisfaction survey? que sería importante incluir después. Ojo, ya, ya completaste la venta, ya se completó el ciclo de, de venta. Ahora está el cliente que ya probó, ya se comió el producto, ya lo probó. Quizás hasta eh, le falló. Uh -huh. Una pregunta sería, ¿volvería a comprar o a recibir el servicio o recomendaría 
a otra persona? Hmm. Hay dos preguntas clave, muy bien. Very good. Ese es el proceso postventa, post sale service. Ok. A darle seguimiento para, Perdón, Sandra, para Sandra. Darle seguimiento al cliente para mantenerlo. Correct. This is a customer follow up. Así se dice. It's a follow up. Ok. It's a follow up. Es un seguimiento que haces con el cliente. Ok. Um, lo que estaba, creo que Gloria estaba diciendo. Um, perdón. Look for loyalty. Okay. Buscar lealtad en el cliente, que es lo, la, lo que decían que sería bueno incluir, nos recomendaría. Would you refer? Um, mm -hmm. Would you recommend? Recommend mm -hmm. our ah, product. Okay. Mm -hmm. Or service to others, yes. and so on, right? Esto, no se imaginan, es bueno, quienes trabajan en ventas tienen una idea de la importancia de esto. Yes. Dios mío, es que es, esto es crítico. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿qué puede surgir de aquí? No, no, muchos no lo vislumbran, de hecho. Nuevos clientes. Excellent, or new Client. New. <laughs> New purchases. Fíjate que esto en el 2001 nosotros lo aplicábamos, vendíamos llantas con mi con el cuño y este cuando hacíamos esto no hacíamos las preguntas esta, ¿no? Do you need anything else? Do you need anything, anything else? Necesita Ooh. necesita algo más? Do you need anything else? Okay. Y la gente usualmente decía Déjeme ver, decía el encargado de compras, el que se le entrevistaba. Ojo, eh. No es el jefe, sino el encargado de compras. Ok. So, sí, you need anything else? Un servicio proactivo. Ajá, un, un cabal, es un servicio proactivo. Claro, tú llevas de ojo en la manga a hacer otra venta, pues. Al final. Uh -huh, asegurar un That's... cliente. Very important. Ok, ajá. Okay. Suggestions? suggestions? Oh, suggestions. suggestions. Okay. Do you have any suggestions? Mm -hmm. ¿Tiene alguna sugerencia mm -hmm. para mejorar nuestro servicio? Okay. Otra, otro punto que ocupan es si le gustaría a otro servicio adicional o otros productos que en ese momento no están, pero que ah, podrían ser parte. Uh -huh. Porque ahí uh -huh. se hace ya un estudio de mercado para meter con uh -huh. toda seguridad. Así, a... ah, eso, mero, muy bien. What other products would you... Um, you, yeah, would I, you, like, I like our other products. Like, uh huh. Would you What like to? You? Would you like us to offer? ¿Qué otros productos le gustaría que ofreciéramos? O, o servicio adicional. Or products or tiene. services. Uh huh. Products or services. Would you like us to offer? Good. Okay. This is idea development. El desarrollo de ideas es como lo mejor que puedes hacer. Reingeniería de procesos. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Very good. Super good. Ok. Y así los quiero ver en los grupos cuando los divido. Está, ponerse a debatir. No, hombre, es que no es que mira esto. Ya. Ok. In English. Of course. <risa> ok. Let's continue. Ahorita les envío esas notas al WhatsApp. Spanish is más fácil. Oh, come on. El English is our no, job. Pues... Oh, yes. Ahorita el inglés es lo que nos urge. Come on. Okay. So let's continue. Our first question. And you're going to do it in small groups. Ask a partner. Why do customers call? Why do customers call at your company? What happened? Why do they call us? Okay. How can you help them? How can you help a customer? 
and then write a list of ideas. So, esto es básicamente lo que acabamos de hacer. ¿Por qué te llaman los clientes? Aparte, lógico de preguntar por los precios, um, obtener fair quotes, um, cotizaciones, ¿verdad? Y cómo les puedes ayudar. Ok, so, vamos a hacer una lista de ideas, lo mismo que acabamos de hacer, pero ustedes en su grupito, ok, y luego lo vamos a poner en común para ver que, cuál es el resultado, ok. Ok, yes. 19, no ha venido Edwin, ¿verdad? Hmm. Ok. Good. Let's go, guys. Let's go and work in groups. Remember, teamwork, teamwork. Ok, let's go. Rafa, Ofelia, Sandra, let's go. Rafa. ¿Cuánto más vemos al grupo? We are four. We are five. Okay, let's talk. Uh, yes. what a, uh -huh. I in my case, I didn't uh, attend the clients directly, but uh, at the at this at the sale. La sala de ventas, I don't know. En la sala de ventas llegan, they arrive or call to obtain a cotización, did you say cotización? Cotización. Quotation. 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 Okay. Quotation. The clients call to obtain a quotations about the different products, the headsets, the cameras, the access control, um, cars, many, many products that we offer. What about, what about you, Adrian? Maybe you're not you're not you're not a sale a sale a sale woman, but you you have to hear something in your company. Que quieres saber algo de mi compañía? Yes. What do you do? What do you do? Uh, I am. Que soy, verdad? Yes. Yes. What am, do you do? I am engineer, industrial engineer. Mm. Where do you work? In, in CAS, uh, the Central America Spinning Works in Salvador. I am assistant the industrial security. Mm. Oh. You work with securities? No, no, no. Industrial security. That's industrial. like the EPP, ah. right? Yes. Personal, mm. no, 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 PPE, personal protection uh -huh, yeah. equipment. Mm -hmm. Yeah. Okay. Oh, okay. Like helmets, mm -hmm. vests, wow. shoes, Sh shoes uh, masks, shoes. glasses, uh -huh. to mm. prevent uh, labor accidents. Uh, mm -hmm. To prevent labor accidents. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. And the company manufacturing. The, manufacturing. the company manufactures. Manufactures. Um, equipment? Hilo. Oh. How do you say hilo? Twitter, Twitter, Twitter. How do you say hilo? Oh, no, but Twitter in English, thread. Thread. Sí, en Twitter, el, el hilo, ¿verdad? Thread. Si, thread. Ponen su Twitter, si ponen su Twitter en inglés, lo van a saber. 
Okay. Fred. Fred eh, telas. Telas. Cloth. 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 And the company manufacturing. Cloth. Ajá. Uh -huh. Yeah. Cloth. 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 Uh -huh. the, the, man, uh -huh. the company manufacturers. The company manufacturers. Manufacturers. Trends. Trends. And, and clothes. And clothes. Hmm. You, sell, you sell to the other companies. So, sell. Do you sell to other companies? You sell to other companies the products? And only trend and clothes. To other companies. And to, other to, to other companies. <laughs> you sell you sell the, the thread and the cloth to other companies. Yes. And the company sister. With a, company. Oh really? Um, With a sister company. Oh okay. And product fin and final product. And the final product. And the final product and are, um, are exported, export, exported. Exported in the USA. To the USA? Yes. Oh. Good. Your Excellent. are going, uh, how can you say? Me? Where Out of the country. Well, there's a country in USA. Oh, okay. Mm -hmm. In the USA. Good, okay. The Ask... final products are exported to the USA. To the okay. USA. Ask someone else, Adriana. Ask someone else. Now, remember, the topic is why do customers call? Why do your customers call? What do they want when a customer calls? Okay, continue. Internet or system the cable television yes uh, uh -huh. it's frequently cable tv what okay what rafael give me what okay okay why do customers call the university rafael and yancy i don't know i'm in accounting <laughs> that's true that's that true <laughs> Exactly. That's the. That's what they said. I don't. I don't attend the the client. Ah, oh, come on, but picture it. <gasps> picture it. Uh, in my case, teacher. No, no, no. I, okay. I I don't I don't work in, in <laughs> university. You don't work for the university anymore. No. no or not directly i have other work i have another job other job yes really yes since when and why yeah. did why did you leave jancy and jose uh we are separate you're separated yes don't cry jancy <laughs> oh my god, okay. But in the university, um, for example, the student talking talk um, about for rec recure, recure, require Re requirements, requirement the the bill how do you say facturas oh they call to ask for bills bill copies for bill copy yes mm. for receipts yes mm -hmm. for their taxes or what no the the to subscribe to, for the next semester the 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 mensuality pays the monthly payments mm -hmm. monthly monthly pay payments. payments monthly yes. payments oh okay hmm and how do you help them how how can you help them 
You can see. We, mm, okay. No, 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 don't worry, Rafa. Okay, I'm sorry. Continue. It's <laughs> just <laughs> like, okay. We have the copies, the all the, the bill. All copies. the bills, copies. Yes. Okay. CCF? No, don't. No, it's just. It's yes, yes, both. Yes, both. CCF and, and CF. Commer commercial uh, Commer bills. No. Commercial bills. Okay. Yancy, how can you help them? I'm lost. <laughs> okay. ¿Por qué llaman tus estudiantes? ¿Por qué llaman tus clientes? Bueno, en este caso los estudiantes son los clientes, ¿no? In, in my case, the, the provider, provider, uh -huh. ¿cómo se llama? Oh, in my case, the providers are calling. And what do they want? Why do they call? Why do they call the accounting department? Yes? No. Para... Ok, ¿por qué le llaman? Ese es el punto de la conversación. ¿Por qué llaman tus clientes? Ojo, sí, puede ser un proveedor, pero al final es un cliente interno, ¿no? Uh -huh. Le tenés que dar un servicio. ¿Cuál es el servicio que le das? Check a seat. Yeah, un taíte mano. Ok, so you have to pay. They call accounting to get their check, to get their payment. Yes? Yes. Yes, okay. You see? Now you say it. Ahora dilo tú en English. Oh. Come on. Okay, let's see. Angela. Um, in my work, Silva. In different call are two works, various consul materials in home orders. See, they call to consult about various materials and work orders. Orders. Uh -huh. You got it. Very good. Okay, llaman para consultar, para hacer diferentes consultas y yes. órdenes de trabajo. Ajá, de diversos materiales como es una frutería. Y... Ajá, ajá. Yeah, I got you. Yeah. Y... Sí, le entiendo. Super good. Ajá. ajá. Ok. Y... Nelson, what about you, Nelson? Well, and in my company, it's the, the game, the service of the, of the clients, is the internet and the system, the cable television. Cable but, TV, okay. Mm -hmm. But me, is developing in area the um, uh, operation and maintenance. Maintenance. I know maintenance main, and operation. Maintenance. 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 Uh -huh. In operation. And I I know how I not receive calls. I don't receive calls. I, I don't, don't receive, receive calls. calls. Are you sure? But, yes, but uh, in, uh, in, the, in the company, in the call center is receiver uh, in the, the call center, they receive the, the, the calls. Call center, the call center receive receive the calls. And more, 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 more car, more calls, more calls, car, more call, the, the bad service, the bad of, service. Of the bad service. Okay, complaints. At the call center, they receive the complaints. Why? Why did you install my cable? Okay. Yeah. So, do you install the cable service, Nelson? No, and no? I I have in the in the processing the the plane, the processing uh, all channel the, the KTV. You're in the processing department. Okay, good yes. job. Okay, I I I have it, it, it watched all all channel is good apps video and and uh, audio, yes. It's my God, my I want a, I want a job like that. That's no, my responsibility. It's it's build the, the responsibility. Yes. It's a lot for of example, responsibility. For example, uh -huh. for example, in the night is is dark at, at, at night. At night, I say yes. 
at night at dawn service. I, I, I uh, the knocks, I call me in, I go, I go here, I go a connection uh, uh, at the server and a reparator the service. And oh. I have to, you have to repair the service. Repair that, serv that's what my brother do. My brother works uh, independently. My brother works independently. So he's sometimes at 2 a.m. He comes from Santa Ana to Apopa and he mm -hmm. checks the no. server. He goes on the server and he goes and checks. Okay, everything is good. Good. That's crazy. Well, yeah. It's yes. maintenance. Yes, it's a big responsibility. It's a big responsibility. Okay, thank you, everybody. Okay, let's continue. Let me go. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. We're missing someone. Hello. What about you, Michelle? Ah. Ah, yo pensé que no me iba a preguntar. <laughs> well, in my case, um, we received calls um, to report um, problems with the internet and or cable. And sometimes uh, we receive calls uh, about uh, the customer ask uh, about the, the services that we provide. And uh, sometimes we receive calls uh, to report a stolen cell phone. Para reportar mm -hmm. Yeah, yeah, phone. good. Stolen cell phones are lost, lost or stolen. Okay. And what do you do? How do you help them? Uh, well, yo, conste, yo no, no resuelvo los problemas, pero... I don't resolve the problems. English. Yes. Okay, but when the, for example, when the, the customers call, mm -hmm. call us to report about the uh, internet or ser uh, cable problems. service. Mm -hmm. uh -huh. um, we try to solve her problem, but mm -hmm. uh, if we can, we can resolve mm -hmm. Mm -hmm. We make a, a report, work, a report, and a work order. Yes, to visit the client. Okay. And the second, that is, if el, uh, the customers uh, called us to ask about the services that we provide, mm -hmm. we check her score. Their score. Yeah. Their score. Their score, si mm -hmm. checamos su record crediticio. Mm -hmm. And, um, depende. How and you say depending, depende? and depending on the result. Uh -huh. uh, we can offer uh, the services. Different services, okay. Different services. Mm. Good, you see, you can speak English. <laughs> no. I, I, I don't want to hear your voice in Spanish. <gasps> Okay, let's go. So bad. <laughs> no, good for you. Let's go. Time floating like a river. Goodbye, my friend. Time waits for me. Who knows when we should meet again? In February, time. Oh, okay. Good. We're coming back. Where is Edwin? Is Edwin here? Right here. No. Right, teacher. Hmm? Right. Right, the chat. Right. Oh, he he texted. He texted on the chat. Yes. Right, teacher. I'm still going driving. Oh. Stop. <laughs> right. Oh, I'm sorry, Sandra. Se desconectó. Okay. O se va a desconectar. Oh, don't do it. No. 
Teacher, it's raining here and in some places the energy is, is go out. I know, I know. Ya, ya escuché yes. los uh, right. thunders. If a moment, if in a moment we disappear, it's the light. <laughs> no. <laughs> How do you say que se le hace charro en la lengua en inglés? Teacher. Rico va a ser, ve. Yo me la como. Where do you live, Rosalena? In la gloria. In la gloria? Yes. What? Really? Yeah, I live in la gloria. Hey, we're neighbors. Really? Where do you live? In Miral Valle. Very close. Oh, oh yes. Yeah. Oh, yeah, just say, just say what. Uh, I, yeah. ha I have an ex-girlfriend in, in La San Pedro. <laughs> Ex-girlfriend oh, in oh, La San yeah. Pedro. Oh, do, you know, do you know Las Pupusas del Colocho? Yes. <laughs> See, that's why. Por eso que estoy gordo, solo comida. Okay, let's continue. Oh my God. Qué embarrassing. It's so embarrassing. Ajá. Uh -huh. Te quedó congelado, teacher. No, aquí estoy. Hello. Okay. Ok, ¿qué nuevas palabras surgieron de esta conversación? Si lo hicieron bien, alguna palabra se quedaron como, le voy a preguntar a este momento, ¿cómo se dice después? How do you say what? ¿Qué surgió? Vamos, ese es el punto también, ¿eh? Ojo, cuando tú te fuerzas a hablar, cuando te fuerzas a hablar, vas a topar, te vas a quedar trabado y vas a decir, ¿cómo se dice esto? Toma nota. ¿Cómo uh -huh. dice Perdón, Sandra, ¿se le corta? ¿Cómo dice el manual del constructor? Construction manual. O construc manual de construcción o de constructor. Constructor. Ok, constructor. Constructor manual. Constructor. Uh -huh. mm. Melanie, se fue la energía, la luz. Amén, mi teléfono. Ok. No te preocupes. De hecho, denme un minuto, por favor. Voy a cerrar la ventana, si no nos vamos a mojar aquí. ¿eh? Yo también voy a cerrar. One second. Ok, tenemos yes. cinco, no, diez segundos todos. Vamos, rápido. Arropa. <risa> In my son is dry. Okay. En serio, María Estela sí se levantó. Ok, vamos chicos, sino que vienen sus compañeros. Ajá. Hoy sí me desconecto porque se me fue la luz otra vez. Ay, Paulita. Permítanme, a mí también. No, okay. no, 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 Bye. Bye. <laughs> Celine, everybody turning off the light. No, guys, come on. Don't do that. Okay. Okay, guys. So, no more questions. Let's move on on your book. We are on page 29 tonight. So, we have a list of activities. And the first thing we have to do is learn the vocabulary, okay? So, listen to me, read the words, and repeat. Write what do customers and companies representatives do. Okay, let's do it together. Yep, right now. Okay, so look. You say, pick up, pick up the phone. Yeah, you say, pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. The phone. Understand. Understand. No es understand, understand. 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 Explain. 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 Mm -hmm. 
complain. 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 Ojo, con esta no digo hell, hell, no, help. 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 Ojo con ese. Okay. Help. Help. Next. R request. Ojo. Request. 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 Information. Uh -oh. Information. Information. Request information. Oyeron el relámpago. Request information. Yes. A mí se me fue la luz, pero volvió. Request A mí se me mojó todo hasta que usted dijo, pero ya era muy tarde. Ouch. Ok. Sorry. A ver. Request information. Request information. Perfect. Request okay. information. information. Good. Get prices. Get, get, price. get, get prices. Get prices. Get prices. Good. Provide. 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 One information. One information. information. Ojo, eso quiere decir la información de. Uno. uno. La información de uno. Raro, raro ver eso en inglés. Provide one's information. Pero sí se puede. Provides okay. one's information. Ajá. Uh -huh. Next. Provides one information. Assist. 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 Buy. Buy. Ojo. Buy. Call. 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 Receive. 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 Ojo, receive. eso es lo que no quiero oír. Receive, no. Receive. Re receive. 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 Correct. Receive. Okay, correct. So I'm going to split receive. you and you need to write what customers do in order. So a customer does a customer explain about their products does customers or do customers explain about the product no uh-huh so logic logically okay yeah. and then we have to answer these questions what do customers call for and what was the last call you had about sobre qué fue la última llamada que recibiste, la última vez que hablaste con un cliente en alguna compañía, sobre qué fue. Simple past, ¿ok? ¿Por qué llaman los clientes y sobre qué fue la última llamada que recibiste? Think about it. Rapidito en grupito, vamos a trabajar en esto. How many are we? Ya se fueron tres personas. Uh, ok, hey, let me do the attendance. Vamos a hacer la... La asistencia, antes que nada, si se fue la luz, Melanie. Sandra se desconectó y Edwin está lloviendo. Ok. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Thank you. Azalia Melanie Guardado, que se tuvo que desconectar. Darwin, que no se ha conectado. Ah, no, yeah, Darwin, sí. Present, teacher. <laughs> Darwin wow. Edgardo, ahí a la ley, but thank you. Ok, Edwin Rolando Méndez Chicas, se puede conectar. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Está por acá. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Yes. Thank you. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Uh -huh. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Bien calladita la he sentido hoy. Ok. Uh -huh. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you, Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you, Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Ofelia, creo que se tuvo que desconectar, supongo. Ok. Rafael Ernesto González Ventura. Ah, oh, hey. 
Sí, eh, Rafael Ernesto González Ventura, Roselena Salgado de Serrano. Aquí estoy. Aquí estoy, teacher. Thank you. Yes. Gracias, Ofelia. Um, Roselena se desconectó. No, aquí está. Yeah. Sí, sí, pero no le escucho. Ok, good. Um, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Zulma Rosaura López García. No se conectó. Fidel Coreas Pascual. Se desconectó, me pareció verlo por aquí. Adriana Stephanie Melanie. I'm sorry, Adriana Stephanie Martínez Flores. Thank you, Adriana. And Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. No se ha conectado hoy. Okay. No lo mencioné, Osmin, sorry. Okay. No, no, no. Thank you, Osmin. Sí, aquí lo tengo. Okay. Okay, guys. So, vamos a practicar con esto. I don't hear anything because of the storm we have around my house. Sí, yo sé, está bien fuerte acá ahorita. Roselena. Okay, guys, let's continue. Please practice with your classmates. This is very important, okay? Let's go. Okay. Vamos a ordenar ese cuadrito. Come on, let's do it. Ya no va a escuchar hablando del gato el dicho. Pues. ¿Cómo siguió mi sifus? Ah, okay. Sí, ya mejor con mucha medicina me, me anda huyendo. Ah, ok. <risa> bueno, hay que consentirlo. Sí, gracias. Ay. Adriana y Hello. Florita. Hello. 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 Ok. Um, compartimos pantalla, ¿verdad? Ok. Número uno, pick up the phone. I think that the first is customer call and company representative pick up the phone. And then, then number one, company representative. No, number one, customer. Call. O sea, hace la llamada. Y después, company representative levanta el teléfono. O no sé si se levanta primero el teléfono y después hace la llamada. No sé si en ese orden sería. Yes. Así. Sí. Y pico es como levantar. Ajá. Levantar el teléfono. Ajá. Entonces, ¿qué es sería? ¿Cómo, Darwin? Ajá, porque si, si levanta el teléfono, ¿es para hacer la llamada o para, o para contestar? Ajá. Yo lo entendía como para contestarla y que quien iniciaba, digamos, la, todas las actividades era el cliente. Entonces el cliente llama y el agente levanta el teléfono y o oh, no sé, tal vez el teacher nos da una luz. Se le abandonó el grupo. Nos dejó solitos. No, o sea, para mí, la número uno sería eh, al lado de company. Ajá, ¿y cuál sería? Recite, recite. Receive. Ajá, receive. No, es que en este caso vamos a poner, son 12, ¿verdad? Entonces, seis a un lado y seis al otro. Sí. 
Correcto. Entonces, para mí, la número uno iría del lado de company representative. Ah, so, no, 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 no. Mira, lo estábamos entendiendo mal. Lo leímos mal. Dice, uh -huh. write what the customers and companies representatives do. No es el orden, sino que dice de que solo tenemos que escribir qué actividades o qué cosas hacen tanto el cliente como el representante de la compañía. ¿Quién Entonces, hace no qué? Es que, ajá, ajá, no es que lleve un orden, sino que solo tenemos que listarlas. Good, ajá. very good. Now in English. <laughs> Keep going. Sí, te... Thank you. Disculpas que me tuve que apagar la cámara un segundo porque se me inundó la cochera. Oh, oh. El canal estaba tapado. So... Tan Super. fuerte llovió, Tiche. Está lloviendo bien fuerte. Yep. El cielo se cae. Nah, tampoco. <risa> <risa> ok. Keep going, keep going. Ok, Tiche. For me. The number two understand for me is customer mm -hmm. they have understand them they have to they have to understand they have, they have to yes understand. they have to understand in the company mm. understand mm -hmm. the product understand no mm -hmm. don't you think that You have to understand as an employee, understand the customer. Yeah. Mm. You have to understand the customer. Maybe the customer has to understand yeah. how, how the product works. Mm -hmm. That's true. Mm -hmm. Okay. Teacher, for me, the understand. Uh... Sorry. Yeah. How how be customer and then explain the company the company how to exp explain has to uh -huh. the company has to explain to the customer and the customer has to understand i think yeah yeah but it works both ways it works both ways because the company needs to understand the customer too The customer needs to explain. Mm -hmm. Tiene que entender la necesidad del cliente, right? Customer mm -hmm. needs. It's very important. And okay. the customer to, to explain the problem. Correct, okay, as well. Problem. And you have to explain the problem to the customer, too. <laughs> <laughs> Both. Wow. Okay, good job. Keep going. Okay. Ajá, el customer call, I think. Oh. Y también el, post, eh, el, el company representative es el de help, I think. Te ayuda. Help. Ah, uh, sí. Explain. Understand. Explain. Explain. Customer, I think. Yeah. Um. What does the customer explain? The hmm. problem. Oh, when they call, they have to explain the problem. Yes, true. 
And the company representative. Mm. Do you have to explain anything? Sometimes, yes. Sometimes you gotta do it. Okay, keep going, keep going. Smart girls. Need a number. Huh? Yeah. It can be in both sides. Okay. Hello. It's me. I'm in California dreaming. <laughs> I know. Now say it in English. Oh my God. <laughs> Those. How do you say, how do you say suspiros? Yes, it's not. I always forget. I always forget this sight. Sight. Oh my God. Those sights. That's one of my favorite songs of the Rolling Stones. The Rolling Stones. I can almost hear you sight. Can almost hear your sight. Okay, uh huh. So the customer complaint calls, requests information, explains the problem. Okay, the, the company representative, the company's representative, pick up the phone, understands, and helps, assists the customer. Receive. Mm -hmm. Assist. <laughs> yeah, yeah, Who who's that girl? Who is that girl on the picture? Oh my God, that's Rosalina! <gasps> wow, with long hair. Yeah, yes, Beauti it's me. <laughs> beautiful. <laughs> it's me. You long, look... long time ago. <laughs> long, long time ago. Yeah. I'm here in the dark. I know. Oh my God. Yeah. Did, did you lose power? Yes. It was so, my God, like a horror movie. <laughs> yeah, I heard the thunder, really strong thunder. Yes. You know, <laughs> we haven't lost power yet. Yes. Come on, come on, come on. Receive is the company's representative or not? Receive. Receive the call? Yes. Mm, receive the complaint? Yes. Mm -hmm. The customer receives a, com a compensation too. Could be. Uh, in both. Oh, the customer receives the product. Mm hmm. Yeah. The, the company oh. received the call and the, the client, the customer received the product. In, in, in both, uh, the word can be in both, in both yes, sides. Yes, the words can go in both sides. The verbs can go in both sides and wow. understand explain good prices. Yeah, those are verbs everywhere. Yeah. Mm -hmm. yeah, they're all verbs. The price. The price too. Uh -huh. Maybe get. <laughs> yeah, that's recent customers call to get prices. Come on, guys, come on. Complain. Ooh, the eight.
Okay, I think you're done. Are you missing any? No? I think Two, that's four, no. Six, <laughs> seven, no, that's 10. Okay, let's go back. We have to learn something new. Let's go. Hey, Jim. Mish, 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 mish. What, what happened? Yeah, yeah. Huh? What happened? I heard you said, hey, come on. <laughs> no, ya iban diez, son diez, ¿no? Pero imagínese. No me hacía falta. No, son doce. Oh, yeah, God, they're twelve. Oh, my God. Okay, we'll see. Okay, 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 okay. Four, three, two, one. Here we go. Ten. 12, 14, 15, 16, 16, and that's it, okay, 16, we are 16, oh, 17, okay, so really quick, you finished, I guess, I hope you finished, selecting, is not an order from 1 to 12, is who does what, repeat, who does what? Who does what? Who does what? That's what we were doing. That is what we were doing. Who does what? What? Quién hace? Quién hace? Quién hace? Quién hace qué? Quién hace qué? Yeah. Who does what? Okay. Who? Who does what? Who picks up the phone? Company. 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 The company's representative. Company. Yeah. Who understands? Company. Company's representative. Just the company? Yes. Both. The, the, yes, both. Yes, the both. Repeat both. Yes, both. 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 Okay, both. both. Ambos. Both. Ambos. Yeah. Both. Ambos. Yeah. Both. Okay. Van a escuchar esa palabra en varias formas. Eh? Both. Así como both, como Z, B o Z, both. No. Van a escuchar que dice algunas personas both. 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 Y yo lo digo así, pero bien suave, both. 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 La uno suena mucho, both. Mm, both. Both. It's both of us. Both of us. Both of us. Que es como me lo enseñaron. Ok. Understand, explain. Who both. explains? Both. Both. Why both? The customer. customer. Because customer explain about the problem. The problem, the reason. The reason was. And the reason is you. <gasps> oh, yeah. Oh. Oh. <laughs> <laughs> the customer explains. I love that song. Okay, the yeah. customers explain the reason of their call, their problem. Sometimes. Customers explain their story one hour, right? But it's okay. And the customer, the company's representatives explain what? The solution. The solution. The solution. Very good, the solution. Okay. The product. Yeah, the solution the, to the problem. The expression. They explain the, the, the what? The uh, uh, instruction. Oh, the instructions. instructions. Yes, the instructions of the, the product. Action. Or Yes. Okay. Who complains? The customer. The customer. Yeah, you, you cannot. Customer. Yeah, the customer representative cannot complain with the customer. <laughs> <laughs> okay. Help. Who helps? Well, company, the customer, company, the company. Why the customer? Because uh, the customer need a help. 
No, okay. So the company representatives help the customers. Okay. The company representative helps the customer. Okay. Who requests information? Company. Company. Company representative. Company. Mm. It depends. Quien pide información. It depends. Customer. It depends. Customer. Because. Yeah. It, Information. The company requests information, for example, uh, the uh, information, personal information, or, or client number. If the client phone number, client number. Uh -huh. It is a problem, uh, request information about the problem. Correct. Okay. Hmm. Who provides one's information? The customer. Customer. The customer. Okay, who assists? Notice that I'm using third person. Noten que estoy ocupando terceras personas. Who assists? Company. The company representative. You can also say the company's rep. The company's rep. Rep. The company's rep. Ese es el diminutivo para representative, oh, rep. rep. The company's rep. Uh -huh. Okay, who buys? Customer. Customer buys. Who calls? Customer. Customer. Both. Both. Ah, both, both. They yeah. both call. I mean, sometimes you have to call the clients, yeah. the customers. Okay, who receives? Who mm -hmm. receives what? Both. Both. Why? As because a, the customer may be receive the product or service. That's right. And the company rep maybe receive the call. He receives the call. This he receives the solution. complaint. This solution. Email. Emails, etc. The customer communication. Okay, so what the customers call for? What the customers for, call? For buy a product. Or request information. Oh, oh, oh. Okay, vamos a corregir algo super rápido. Ay, qué chido que tocamos este tema. For buy a product. Vamos a aprender. Okay, for buying a product. Pero en esto, en este ejemplo cambiaría el contexto. Ya no estoy diciendo para comprar un producto, ¿o sí? No. Uh -huh. Tendría que para dar una. No, ojo, ojo, ajá. Ya vamos a ver eso, si no me equivoco, en, el siguiente, en la siguiente unidad o el siguiente módulo. Aquí es cuando esto ya no es un verbo con ando, endo, undo, sino que sirve como un noun. Ojo, eh. Después de for, voy a agregar un noun. The money is for you. Hmm? The money is for buying a product. Um, this money is for buying a product. Ese dinero es para comprar un producto. This money is for buying a product. Analicen eso, lo vamos a ver luego. Ok. Y el punto es que después de for, voy a ocupar noun. Ojo, eh, no lo pongo así. For mm, plus noun. Oh, que estoy escribiendo plus down. Y tú. This money is to buy food. To buy a product. To buy food. Entonces, tú plus verb. Base verb. Two, four. Two, four. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? Sorry seems to be this hard. This I not understand. Elton John. <laughs> Elton John, the hardest word. 
<risa> Adriana, ok. Voy a ocupar for más un nombre. Okay. Así como de manera general para distinguir entre for y to. Después de for, Adriana, voy a ocupar un nombre cualquiera. Ok. Y después de to, voy a ocupar un verbo en su forma base. Ok. M miren los ejemplos. This money is to buy. Le estoy dando propósito al verbo. To buy food. Ok. This money is for buying a product. Que es como para evitar ese problema que se da. Y que es bien común y es normal cuando estás aprendiendo. This money is for buy food. No puedo decir for buy food. Ok. Vamos a quitar el buy and buy. Vamos a darle otro sentido. This money is for the cat. A Carlita está ahorrando ahorita porque un montón de gastos que se le vinieron con el gatito enfermo. This money is for the cat. Este dinero es para el gato. Ajá. Ok. Si yo quiero ocupar un verbo, lo voy a poner en gerundio. This money is for... Oh, no lo había borrado. Bueno, a ver. Ya no puedo ocupar control Z. Sorry. Give me one second. Ajá. This money is for curing the cat. This money is for curing the cat. Eso quería decir. This money is for curing the cat. Entonces, de nuevo, for, noun, to, verb. Investiguemos un poquito más sobre eso y tratemos de mejorar esa área. To, verbo, for, nombre. Ok. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. What was the last call? No, it's not the passive voice. Okay. Not yet, not yet. Not yet. Ya después de eso, la, la voz pasiva es very simple, es muy simple. What was the last call you had about? Perdón? No. Okay. What was the last call you had about? Sobre qué, ojo. Sobre qué fue, sobre qué fue la última llamada que tú eh, sí, tuviste hice. tuviste hice o tuve tuviste ok otra vez sobre sobre qué verdad acerca de qué uh -huh. About. Okay. ojo acerca de qué fue la, la última, última llamada, llamada que hiciste. tú tuviste o, no tuviste tuviste ajá pasado Okay, what was it about? Repeat, what was it about? What was it about? Sobre qué fue? Sobre qué era? Así como ahora que lo alguien al teléfono fijo a mí mientras yo estaba trabajando aquí, yo le digo, what was it about? No me supo contestar porque no entendió nada quien estaba llamando y me trajo el teléfono. What, what? Y me lo dio nada más yo. What? No hay nada. ¿eh? What was it about? Sobre qué era? Okay, the same question to you. What was it about? La última pre llamada que tuvieron con quien sea. Con... The last call that I had is COVID. Correct. The la last okay. call. The last call that I had was to the bank. Last call. Asking, mm -hmm. asking, asking for a tra tra transaction mm. El, to pay the to pay a credit card. And I mm. want to know that if the tran transaction was going okay, it's okay. <laughs> oh. I don't know. Oh, you were you were charging a client. Yes. You, you were charging. Oh, no, what what's personal? What's personal? It was a personal. Okay, okay. Yeah, yeah. Did, mm -hmm. did you notice? Did you notice? Si como contestó Rosalena. Thank you, Rosalena. The okay. last call. Ojo, ojo, eh. Voy a contestar con lo que me están preguntando. The last call. Ay, esto por aquí. Last call. Ahora el yo lo voy a reemplazar con el pronombre I. Con el pronombre I. Porque estoy hablando de mí ahora. Last call I had. Y ahí vuelvo a empezar. Was about. Ok. The last call I had was about. Tararara. Ok. La última llamada que tuve fue acerca de. Vamos a ver esto en contexto, ¿sí? 
no los quiero eh, enrollar mucho. Lo que es más sencillo ver esto en el contexto gramatical y hacer un par de ejercicios. Ok, les explicaba esto, de hecho, ¿se acuerdan? El, la semana pasada, más o menos el jueves o el miércoles, jueves, veíamos esto. Okay. El pasado del verbo to be. Nuevamente vuelvo a ver la misma estructura. A ver, ups, ok. ¿Qué son estos? Subject, pronoun. Subject. Subject. Good, Melanie, yes. Subject. A ver, si le quisiera llamar pronombre a uno de esos, sería este. It. Pronombre. Acuérdense que un pronombre reemplaza un nombre, ¿sí? Y sirve exactamente para eso, ¿eh? Un sujeto pronombre. Sujeto pronombre. En lugar de decir the agent, podría decir he or she, ¿verdad? Uh -huh. Good. Ahora, hay pronombres que no, hay pronombres, uh, sujetos pronombres que no puedo reemplazar con un nombre. Por ejemplo, you. you. Uh -huh. No te puedo llamar tú. O sea, igual que en el español, en lugar de tú no puedo decir María. Ya estoy diciendo ella. O José, él. Cuidado, eh. So, volviendo. We. We si lo puedo reemplazar. María, eh, Rosaura, en mí. María, Rosaura, en mí. Ya somos we porque yo estoy ahí, nosotros. Ok, so, tengo un subject y ojo, decía anteriormente para los um, sujetos singulares, o sujetos pronombres singulares, voy a ocupar was. ¿okay? Los singulares en este ejemplo son it y the agent. The agent. The agent. Ojo con eso, ¿eh? The agent. Para los singulares, entonces voy a ocupar was, was. ¿Ok? Para los plurales o segundas personas, si lo quieren ver así, voy a ocupar where. Dicho de otra forma, el was es el pasado del verbo to be. ¿Ok? Y, re, y um, es como decir em, eh, is. Conjugando el verbo to be. Eh, por ende, como vimos anteriormente en el presente simple, ¿sí? M, -I M E is, lo ocupo para I, he, she, she, it, it. I, he, she. It. Para estos cuatro voy a ocupar was. Okay, tal cual lo hice en el presente simple. So far so good? ¿Hasta ahí todo bien? Yes. ¿Alguna pregunta? No. No? Ok. Y como por lógica, el where, pues me representaría ese are, que hace falta ya en la conjugación del verbo to be. Y lo voy a ocupar para los demás sujetos. We. Mm -hmm. You. They. That's it. Recuerden que solo son siete sujetos. Questions. Mm -hmm. I read the uh, the West is uh, subject uh, imani, imaginary. What? Uh, for example, uh, uh, and the where? Oh, for where? Example, mm -hmm. Yes, where? For example, I wish. Uh, I, I, I wish I were rich. Rich. <laughs> sí, pero se me fue bien adelante usted. Sí, but, eh, but sí the, se puede. I, I have it right, written uh, more <laughs> grammar. I wish I was right. Podría ser también. I wish, I wish you were rich. I wish I were rich. Okay. Wish I were rich. Wish I, wish I were rich. Hasta lo puedo decir I, sin el sujeto. Wish I were rich. Wish, Wish I, I were rich. I were Wish beer? I were rich. Beer? Wish I were here. Wish I were there. Desearía estar ahí, desearía. Ajá. Uh -huh. Good. Okay. Sí, pero no eso, eso es otro rollo, es otro tema. Uh -huh. Ok. Continuando. So, was, singulares, were, plurales. Creo que eso está claro. So, volviendo con la estructura, tengo un sujeto. El verbo to be y un complemento. Ojo, 
¿qué notan aparte de, o sea, qué va después de was, qué va después de where? Preposition. Ok, ¿dónde está la preposition? Oh, oh and okay. very good. Oh. Me llega. Oh. Estamos identificando cada cosa por su nombre. Ok. On. Esa es una preposición, muy bien. ¿Qué más? A. La. A. Yes. A, que era una A o una AN, Carla. Someone, María Estela. Artículo. artículo, correcto. Artículo una, ah. Puedo poner un, un artículo que será very. Adjective. No, ah, no, no. Adverbio adver. adver, cuantificativo. Del, great. El pretérito plus cuan perfecto. Nunca conocí esa cosa, no sé por qué decían así. Nunca me ubiqué en el español. Ajá, que sería excited. Es una canción. Adjective, no. Es un adjective, very good. I'm so excited. Ajá. Ajá, vaya. Entonces, todo menos a verb. Menos un verbo. Después de yeah. was, where, no voy a ocupar de momento ningún verbo. Eso es pasado simple con el verbo to be. ¿Para qué lo, lo ocupo? Para decir lo que yo fui. Pues tú. Okay, I, was a, I was a good student. <laughs> sí, I was a good student. She was, she was, uh -huh, she was, yeah. <laughs> okay, no. Uh, <clears throat> so, yes. Look, if we. Oh, donde estuve también. Yes. Mm -hmm. I was there. I was there. Yo estaba ahí. Yo estuve ahí. Yo estaba ahí. Yo estuve ahí. Uh, mi estado de ánimo en el pasado. I was happy. Okay. Cero estar. Cero estar, pero en pasado. Ojo. No puedo decir cero estar una acción, ¿verdad? Yo fui correr. No sé. Yo fui comer. No. Ya vamos a hablar eso más no adelante. Verb. No verbs. No verbs. Por eso simple les señalé past. ahí. Ajá. Simple past. El simple verbo past. to be. It was a great experience. The agent was very helpful. You were on our page. We were excited about about the <laughs> service. About the <laughs> service. Ojo, se comieron en la TH ahí. We were excited, excited about the service. Me faltó la TH por acá. Okay, we're excited about the service. Okay, questions? O sea que con el was ahí, o sea, no. Pero sí se puede con con un verbo. Oh no. La, o sea, allí en, en los ejemplos que hay, no hay un verbo. Correcto. Pero si yo quiero, digo, por ejemplo, quiero decir que yo estaba corriendo. Mm, aún no. <risa> ya se me no. fue a otro grupo o a otro a un tema no, gramatical. Porque, porque pero, pero no se preocupe que su teacher siempre le va a dar una respuesta. Eso se llama pasado continuo. Bien o sea que este sencillo. es el pasado simple. simple. Este es el pasado simple y por eso restrinjo el uso de los verbos, no verbos. ¿Ok? Ajá, okay, okay. Para okay. hablar de, porque esto quiere decir que yo fui o estuve en X lugar. Okay. Sin, sin embargo, si quiero hablar de que yo estuve haciendo sí. una acción en un periodo de tiempo en el pasado, es lo mismo como estar diciendo que estoy haciendo algo ahorita en el presente. Ojo. Presente continuo, pasado continuo. La misma gata revolcada como dijo la niña Florinda. Bien, bien. Exactamente lo mismo. 
Ángel, perfecto. Buena pregunta. O sea, al final, ese, esos dos tiempos son como los más sencillos y por eso se les quedan rápido. No se les olvide. El verbo to be sigue siendo mi auxiliar. Él va a estar en positivo, en negativo y en pregunta. Pero Lo que mismo. Está aquí en eso está en pasado, ¿verdad? Solo es que aquí es en pasado. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo diría yo no era delgado? I was. I... No era. I... No hay negativa aquí. Ahí no, no está representada. Yo no era delgado. I wasn't, I wasn't, I wasn't fit, Perfect. I wasn't fit. I wasn't thin. Ajá, es que es que yo sé, yo sé, eso ahorita les está dando como ¿y dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Mi verbo es el verbo to be. Ajá, okay. Ajá. Es que eso quiero entender. Yancy, como digo, el teacher era guapo. Uh, era. Was handsome. Ajá. Uh -huh. the, the teacher was handsome. Uh, como dijo ahora Rosalina. Uh, uh -huh. Was handsome. En definitiva, no puedo ocupar un verbo después de to be. Ahorita que lo estoy ocupando de esta manera. Para decir lo que yo fui o dónde estuve. ¿Qué? Yo estaba cansado, let's see. Yo estaba cansado. I was, I was tired. 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 Perfect. I was tired. Hoy sí. ¿Got it? Yes. Va. The teacher was handsome. Perfect. The teacher was handsome. Not anymore. Ok. Bien. Eso es lo que ocupo para hablar de mi estado de ánimo, de cómo yo era. Ok. Mañana lo vamos a ocupar en una dinámica o el viernes. El viernes, mejor. Este es el pasado simple, ¿verdad? Pasado simple del verbo to be. Ahora veamos el pasado simple, que esto ya lo vimos igual. Solo recordarles que es muy similar al presente simple. Según el presente simple era sujeto, verbo, complemento. Tres partículas facilísimas. Sujeto, verbo, complemento. Ok. Lo mismo ocurre con el pasado. La diferencia es que el verbo está en pasado. En una afirmación. Ojo, en afirmaciones, el verbo está en pasado. Y de hecho, solo estamos viendo afirmativas, ya lo notaron. Ok. I gave my accounts information. I gave my accounts information. So, let's see. I have a subject. I, he... Um. ¿Cuál sería el, el, el sujeto aquí? The program worked well. The program. The program. program. Yeah. That's the subject and they. Very good. Then I have a past verb. Luego tengo un verbo en pasado. Ojo con esto que respeto tal cual esta estructura gramatical. No la modifico. Ok. That is subject, a verb. Okay, so I gave, he called, he called, the program worked, 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 uh -huh. they bought. Y luego tengo el complemento, so subject, verb, complement. That's it. Ojo, afirmativas, eh. Aquí ya no está el was, ya no está el where, sino que voy directo. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Las negativas las veíamos así el jueves. fue Decíamos sujeto, didn't. Y el verbo vuelve a su forma base. Y luego pregunta sería did. Sujeto, forma base del verbo. Y complemento. Ok. Good. Vamos a hacer este ejercicio rapidito. Solo tenemos cinco minutos. Bueno, tres, cuatro. Let's do it together. Ok, para más preguntas, mañana vamos a revisar de nuevo este, este tema que es bastante interesante. Y si no se practica, se arruina, right? So, let's see. Let's practice. Write the sentences with the words provided using past of be or simple past. Cuando vas a ocupar el verbo to be. Y ojo con esto porque en un examen te puede salir exactamente esto. Ok. Te sale solo el be. 
Y por supuesto que no vas a ocupar el be así, tal cual, ¿no? Lo vas a conjugar. Okay. Melanie se, se volvió a conectar, Melanie. No. Yes. Yay, yes. very good. ¿Ha estado escuchando, Melanie? Yes. Yay, very good. Teacher, ¿a quién le toca hoy? Ah, perdón, muchas gracias. Gracias, fíjense que le toca a Edwin, pero no sé Edwin. si... Sí, Edwin viene de Disurután, cabal, creo, viene de lejos. Me dijo que venía bajo la lluvia. Ese, no sé si alguien se quiere quedar de 10 a 10 y 10. Puede cambiar con Edwin y Edwin que tome su lugar. Eh, sí. Sí, porque le... Wait a minute. Perdón, a Darwin, Edgar, ya la ley vale toca hoy. ¿Por qué siempre le digo Edwin a Darwin? Hello, Darwin. Darwin y Edwin. Hello, teacher. Ah, oh, pues si sí, nos toca Darwin. No se salvó. <laughs> sure. Ok. De día teacher, a día. yo no estoy en esa lista. What? Who? Ah, Adriana, lo que pasa es que usted está de oyente, ¿ok? Como ¿Qué oyente, significa eso? Eh, que está participando, pero no está inscrita formalmente, digamos, ante Zafor, porque ya no había cupo. Entonces se le permitió estar acá, mayor privilegio todavía, eh, sin el compromiso de que si deje el curso y todo aquello, ¿no? Está como oyente, sí es su responsabilidad de estar para ocupar el cupo en el siguiente módulo, no perder su cupo en el siguiente módulo, eso es muy importante también. Ok. Esa okay. es la única diferencia, don't worry. Eh, y igual, la vez pasada que se quedó conmigo, me acordé de eso, pero le agradezco que se haya quedado. Igual estoy para apoyarle en todo momento, igual que los demás. Bueno, chivo, let's go, guys. Uh, let's do this together. I be interested product. Adriana, help me. I was interested product. I was interested in the product, right? I was being interested in the product. ¿Qué le falta a esto? I was interested in the product. Le falta la, ajá, la preposición. I was y... being in the product. Interested product. The product. Yeah. Interested in the product. Good. Yeah. Next, you buy the item December. This is past, remember. Subject, you. You were about. You bought. Both. You bought. You bought the item in December. In December. In December or on December? On December. On December. On December. <laughs> On December. Okay. She, she read she, the policy. She, she, What's the past of read? Ya se lo hubieran aprendido. Yeah. Okay, yeah. rápido, ya no hay tiempo. You read. Read. You read. Mm. The policies. No, she. Ahí dice read. Read, read, read. Read. The supervisor gave me. Teacher, the subject in the sentence three. Oh, read. yes, it's she. I'm sorry. Yes. She read mm. the policies. Perdón, it's she read the policies. Sorry. Yeah. Number four. The survivor. The survivor. Gaming. 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 Discount. Gaming. Discount. Discount. Ahí se equivocaron en poner game en pasado de una sola vez. They sent the mail. They sent, they sent the control. The, no. My email. Contract. They send the contract. Ah, to my email. To my email by email. Uh huh. Okay. Okay. To my email by email. Okay. 
was. He be disappointed. He was disappointed. He was disappointed. He was disappointed. He was disappointed. Disappointed. He was disappointed. He was disappointed. Tell me the screenshot. It's 10 01. Go. Oh, tell me the screenshot. Yes, teacher. Thank okay, you. good. <laughs> yeah, ya, lo, ya le tomé yo. Ahorita se los envío al chat. Okay, let's go on. Okay, teacher, teacher, se fue la luz en mi casa. Eso, pero no hay inter. Okay, thank you. Me too, teacher. Oh, Michelle se fue. Oh, no, she's there. Me fui, pero ya vine. <laughs> okay. <laughs> You are 13. Oh my God. Okay. And uh, Patricia Linares Caldames. She's gone. Oh my. Ana Michelle Guevara Sanchez. I'm here. Angela de Jesus Santa Maria. Present teacher. Thank Good you. Night. Good night, guys. Asalia Melanie mm -hmm. Guardado Portillo. Present teacher. Thank you. Darwin and Good night. Good night. Present teacher. Quieto, quieto, Darwin. Stay there. <laughs> Edwin Orlando Mendes Chicas. Lord de Maria Carballo Ugarte. Good night. Tomorrow. Bye bye. Gloria Elizabeth Nares Galdames. Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. Ma María Estela Varela Velasquez. See you. Present. See you Mayra, tomorrow. See you tomorrow. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Thank you. See you tomorrow. Ofelia Oriana Arce. Here, teacher. See you tomorrow. Osmin Baires Solórzano. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank Good you. Night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra, ya se fue. Se conectó Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Thank you. Good night. Zulma Rosaura López García. Fidel Coreas Pascual. Sí estuvo Fidel. Adriana Estefani Martínez Flores. Present. Thank you. Good night. Margarita Estefani Mejibar Contreras. Bye. Take care. Take care. Good night. Yes. Eh, explíqueme eso de lo del oyente. Desde que habló conmigo me quedé con la duda. Yo dije, después le voy a preguntar, pero no le puedo escribir. Le escribo, le escribo el WhatsApp. Sí. Por el correo, porfa. Le pongo ah. en el chat ahorita es un. Sí, sí, sí. Va. Escríbame, porfa. Vaya. Bye. Okay, bye. Darwin. Hello, teacher. Give me just a minute. Bye, bye, teacher. Bye, Adriana. Oh, bueno, después. Ahí le voy a poner yeah. el correo. Yeah, sure. Okay, Darwin, ¿cómo estamos? La misma pregunta que les hago a todos. Tenemos 10 minutos eh, para que tú me digas qué hemos hecho para mejorar nuestro inglés aparte de venir a la clase. Pues... Eh... Desde la última sesión que tuvimos, he tomado lo de los ejercicios de hacer el presente simple, eh, afirmación, negativo y pregunta con verbos que, que en algunas ocasiones desconocía, ¿verdad? Además de eso, eh, bueno, en mi trabajo mis compañeros me están echando la mano y hemos buscado como conversaciones de... Estuvimos viendo de una persona que justo tenía que hacer dieta para rebajar o si no se iba a morir. Así, de, una, de otra persona donde le mandaban etiquetas y, se, y era una muestra de jabón y él uh -huh. se lo tomó pensando que era limonada. Y estoy viendo, bueno, las series, a mí me gusta ver series y las estoy viendo ahorita, empiezo en español y los pongo en subtítulos en inglés. Uh -huh. Pues, uh -huh. eso y, uh -huh. y realmente que disfruto la clase. Me gusta estar en la clase. Eso es buenísimo. Tratar de hablar durante la clase, eso es importante. Me llega, me llega. Entonces está buscando temas, temas para hablar con los compañeros. Sí. 
Eso es bueno Ellos, también. ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta, de lo que más le gusta hablar? Etcétera. Eso es bueno. Lo único que sí que yo siempre recomiendo, si no es un grupo de conversación, anda siempre una libretita. Porque nunca, nunca falta el que dice, ¿y cómo se dice eso? Y ninguno en el grupo sabe. Ahí. Anotémoslo. Porque... O en el celular. <ríe> Tener un notepad ahí en el celular. Porque siempre el vocabulario lo busca uno. Ahora uno se tropieza con él y pues no hay que quedarse eh, con, con esa inquietud, ¿no? Siempre hay que buscar la manera de solventar esa inquietud. En, en ese aspecto en lo laboral me ayudó bastante porque nosotros vaya, manejamos los productos de pañales y yo había escuchado decir diapers, ¿verdad? Las personas dicen los diapers, pero es eso, es un pañal. Ajá. No sabía. O sea, yo sí, en español, quedé... diaper, diaper. No, oh, es pamper, ajá. Diaper. Es que diaper le llamamos nosotros, de hecho, los diapers yo los conozco como los de tela. Ya después de tres hipotes ya sabes que es un diaper, que es un papel. Sí, es diferencia. Uh -huh. Solo que para nosotros les voy a decir pampers en casa es la muerte porque es la competencia. ¿En serio? Sí, o sea, usted lo oye decir pampers en Kimberly Clark y lo lindo. Ajá. ¿Y cómo dicen porque entonces? Los hoggies. Ángela, ah, ya, ya, ajá, los hoggies, hey. ¿Qué? Son hoggies. En mi vida he escuchado a algún cliente decir, let, let me get some hoggies. Let me get some hoggies. Oh, Amai, lo he escuchado. Just pampers. Siempre dicen pampers. Mm. Mm. Pensé en una ajá. campaña de marketing con eso porque en Estados Unidos, decirles que piensen en una campaña de marketing en Estados Unidos, porque decirles, conozco a alguien que pasa hablando con clientes de, 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 que tiene memoria y, y jamás dice que jamás he escuchado decir a alguien, a un americano let me get some hoggies siempre soy <risa> pampers, no sé qué tan fuerte es el mercado americano para hoggies pues Igual. realmente y se exporta bastante, se uh -huh. exporta bastante. aunque Directamente hay compañías en Estados Unidos que lo surten, ¿verdad? Lo uh -huh. Quizás tendríamos que investigar un poco más sobre cuál es el nombre real de ese dispositivo. Porque eh, ya es bien común en Estados Unidos nombrar las cosas por, por marca, no por lo que en realidad son las toallas sanitarias pues, de las mujeres, por ejemplo. Todo el mundo acá Ajá. le dice Cotex. Ajá, y eso sí es marca de nosotros. Y eso se llama marca de ustedes, ah, pero no sé. Entonces allá les dicen la Saba. <ríe> Qué loco, ¿verdad? Sí, cada cosa tiene su nombre. Fíjate que he estado haciendo este, este módulo, una dinámica, y solo una persona lo ha hecho. Y esa, bueno, me ha faltado presionarlos un poco tal vez, pero algunos lo están haciendo, ¿verdad? poco a poco. Algunos pueden, como que no sé, se interesan más que otros, ¿no? Eh, les estoy pidiendo que en estas sesiones, ¿no? En cada sesión, uno por uno, les he ido diciendo ¿Qué tal si agarramos lo que ya sé? ¿Ok? Y me hago una pregunta a la semana. ¿Ok? Nos quedan dos semanas en tu caso. Tú puedes enviarme un audio, pero antes que nada, bueno, escribo las cosas, ¿no? Lo que voy a decir. Podría ser una pregunta como What do you do every day? What do you do every day? ¿Qué haces todos los días? Y contestarlo, ¿no? Como que te lo están haciendo a ti. Uh, every day I wake up at 4 a.m. I take a shower and then I get ready to go to work. I start working at 7 a.m. The, the day goes by and I leave my job at 5. Entonces narro lo que voy a decir. Ahora lo puedo escribir en español, después traducirlo al inglés, enviárselo al teacher. El teacher lo revisa, me lo envía de regreso y me graba un audio el teacher con la conversación. Entonces empiezo yo, imprimo eso, lo escribo otra vez, ya corregido, y empiezo a escuchar, repetir, escuchar y repetir, escuchar, repetir, ya. Una vez ya tengo, una vez ya tengo la confianza y, y, y digo, hombre, ya me sale igual que lo que me, me, me mandó el teacher. Se agarro el celular, me grabo. Y empiezo a comparar, vea, los dos audios. Ah, se oye bien. Ah, vaya, este lo voy a enviar. ¿Ya? Eso sirve. sirve. Okay. ¿Qué preguntas te puedes hacer a ese punto? A ver. What do you do every day? ¿Qué más? Eso era presente simple. Uh -huh. ah, eh, 
in my case, if I wake up at 8 a.m. Mm -hmm. and I eat breakfast at 8 um, 30. 30. 30, good. Uh -huh. um, working start at 9 p.m. My job starts at 8 a.m. Mm -hmm. My job starts at 8 a.m. And the wait, and the 8 a.m. 8 a.m., right? 8 a.m. Uh -huh, 8 a.m. Uh -huh. Okay, ahí le estás contestando. ¿Qué otras preguntas te podrías hacer? Aparte de what do you do every day? Pensé en lo que ya vimos. And I eat the breakfast. Ok, espérame. Va. Ya hicimos una pregunta. What do you do every day? Ok, contesto la rutina. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Esa es otra opción. Te estoy dando opciones para que vayas pensando qué pregunta puedo contestar. ¿Ya? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What are you going to do on the weekend? What, uh -huh, no, future, future. What are you going to do next weekend? ¿Qué vas a hacer el siguiente fin de semana? Vimos el futuro con going to en este módulo, de hecho. What are you going to do? Oh, I'm going to work until noon and then I'm going to have lunch with my family. We are going to visit Cuatepeque and so on. Yeah. Entonces, tener varias opciones. Futuro con going to, el pasado simple, a lo que hice ayer o antier, no sé. Y el presente simple. What do you do? ¿Qué haces? Elegí una. Y empezás a, a escribirlo, ¿no? Yo te recomendaría mucho que lo escribas, me lo mandás y de ahí vamos practicándolo poco a poco, ¿ok? Perfecto, buenísima idea. <ríe> Cualquier cosa de historia de la orden me escribís y te ayudo. Primero escribilo, yo lo reviso y empezamos a trabajar así, ¿ok? Bueno, gracias por la ayuda entonces. Qué bueno que me Darwin. <ríe> Good night. Bueno. Take care. <ríe> bye bye. See you later. Bye, See you bye. later.